नमस्कार दोस्तों बीजेपी आईटी सेल इस पर एक मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था अगर आपने देखा हो तो ये मेरे सबसे पहले वीडियोस में से एक था मैंने आपको बताया था कैसे इनकी एक पूरी फेक न्यूज की फैक्ट्री है देश भर में फैली पड़ी है हर सोशल मीडिया पे किस तरह से झूठी खबरें और प्रोपोगेंडा फैलाते हैं फेसबुक पे इनके काफी सारे पेजेस हैं इंडियन आर्मी का नाम यूज करके या फिर काफी सेलिब्रिटीज का नाम यूज करके ट्विटर पे अपने पेड ट्रेंड्स चलाते हैं तीस चालीस रुपए देकर लोगों को कॉपी पेस्ट करने को बोलते हैं ट्वीट्स को वेबसाइट्स इनकी ढेर सारी फेक वेबसाइट्स हैं तो ये सब चीजें मैंने उस वीडियो में बताई थी मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप उस वीडियो को देखिए अगर आपने देखा नहीं है तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं एक एक्स बीजेपी आईटी सेल मेंबर का इंटरव्यू दिखाना चाहूंगा आपको ये इंसान है महावीर जो इंटरव्यू देने के लिए मुझसे राजी हो अब ये आईटी सेल को छोड़ चुके हैं एक प्रूफ के तौर पे कि ये सही में बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे महावीर ने कुछ फोटो शेयर करी थी मेरे साथ जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये सुब्रमण्यम स्वामी के साथ जनरल वी सिंह के साथ और ये मोदी सरकार के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर के साथ तो ये बड़े बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के जिससे कि प्रूफ होता है कहीं ना कहीं बीजेपी से रिलेटेड थे और जैसा कि ये कहते हैं ये बीजेपी आईटी सेल के मेंबर भी रह चुके हैं तो इस इंटरव्यू में दोस्तों मैंने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं ये आईटी सेल कैसे काम करता था कैसे झूठ फैलाता था और ये बीजेपी आई सेल बाकी पार्टीज के आई सेल से कैसे फर्क है और कांग्रेस आई सेल बीजेपी आई सेल में क्या क्या अंतर है तो थोड़ा सा लंबा इंटरव्यू है दोस्तों लेकिन जरूर एंड तक देखिए क्योंकि इसमें ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आज से पहले कहीं कहीं पर एक्सपोज नहीं हुई हैं किसी न्यूज चैनल ने आपको नहीं दिखाई है आइए देखते हैं नमस्कार महावीर तो नमस्कार जी धीरो भाई पहले मैं पूछना चाहूंगा आपसे आप बीजेपी आई सेल में रहे थे कब से कब तक रहे थे आप मैं 2013 से ही था वैसे 2012 में आई सेल का गठन हुआ था जिस टाइम पे गडकरी जी अध्यक्ष थे उस टाइम पे ही मैं ज्वाइन कर लिया था अच्छा और कब तक रहे थे 2015 तक 2012 से 15 तक तीन साल तक उसमें नौकरी करी तो ज्वाइन क्यों किया सबसे पहले ज्वाइन तो वैसे ही वहाँ पे उन लोगों ने चुन लिया था जैसे आलोक सोलंकी जी थे वहाँ पे उन्होंने मुझे लगाया था इस कुछ मतलब टैलेंट आप... कुछ टैलेंट सोशल मीडिया का कुछ टैलेंट देख के अच्छा चुन चुन के उन्होंने आपको चुना आपने उनको नहीं 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 मैंने नहीं चुना उन्होंने उन्होंने मुझे चुना वो सुनते ही है वो नजर रखते हैं सब जगह जितने भी वहाँ लोग है वो सुने सुने हुए लोग है खुद खुद सुनते हो अच्छा पर कितने लोग काम करते हैं मतलब इस आई से कोई कल्पना नहीं है बीसों लोग होंगे सारे स्टेट के मिला के जिलेवार तहसीलवार सब जगह कर रखी है ना इन्होंने सेट है बड़ी बड़ी कंपनियां भी कर रखी है अच्छा पीआर कंपनी पीआर कंपनियां होती है वो भी लेकिन कुछ एक टॉप की टीम होगी आईटी सेल की कंपनीज तो बाकी की होती हैं कुछ इनकी कोर टीम होगी आप किस ब्रांच में आपकी पोजीशन क्या थी आईटी सेल में मेरी पोजिशन जैसे आम मजदूर की होती है वैसे ही <laughs> मतलब टॉप इसमें 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 टॉप डेढ़ सौ लोग होते हैं वो लोग टॉप होते हैं अच्छा सुपर डेढ़ सौ आप आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा बीजेपी आई टी से सुपर डेढ़ सौ उनकी पूरी डिटेल आ जाएगी कौन कौन लोग हैं अच्छा तो आप आप सुपर डेढ़ सौ का पार्ट थे इनके हाँ सुपर डेढ़ सौ का पार्ट नहीं सुपर डेढ़ सौ के बाद में इक्यानवे नंबर पे नहीं था एक सौ इक्यानवे नंबर पे और अच्छा पीछे तो... पचास लोग और भी होते पीछे पचास लोग और भी होते थे अच्छा सुपर डेढ़ के बाद पचास लोग और थे तो आप उनमें से जिसमें मैं भी था मैं जिस उनमें से एक था पचास में से जिनमें मेरे कई दोस्त अब भी वहाँ लगे हुए हैं हालांकि पांच साल लोगों ने हमने छोड़ दी मेरी मेरी पोजीशन पे पचास लोग थे और उनकी पोजीशन पे वो सुपर डेढ़ सौ लोग थे जिसमें ये अंकित कुमार गुप्त अंकित पांडे हुआ विकास पांडे हुआ एक सुब्रमण्य जी है वो हुआ ऐसे बहुत सारे लोग है सुपर वन वो लोग है जिनको पी से मिलने का मौका मिलता है आप दो की एक न्यूज देखेंगे क्विंट ने छापी है ट्विटर ट्रोल्स अमंग सुपर 150 फिफ्टी इन्वाइटेड बाय पी एम मोदी दो हजार पंद्रह की न्यूज है तो वन फिफ्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये जो कह रहे हैं बीजेपी आई टी सेल के लोग हैं इनको एक्सक्लूसिव इन्वाइट ओनली नो सेल्फी अलाउड इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया था एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव यहाँ पे आप देखेंगे इन सुपर वन फिफ्टी की टीम में कौन कौन आता है तेजिंदर बग्गा आता है तो अब इसमें खास बात देखिए कि ये जितने भी लोग ने फोटो खिंचाई यहाँ पे बैकग्राउंड सेम होगा सबका और सब सेम जगह पे खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे सारे 150 के 150 लोग 
नीचे इस अंकित जैन के नाम के आदमी ने एक फोटो खिंचाई सेम जगह पे बैकग्राउंड देख सकते हैं सेम है क्विंट का आर्टिकल तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कैसे ये 150 लोग में से भी गाली देने वाले ट्रोल्स बहुत हैं तो अंकित जैन ने ऐसे ट्वीट्स भी कर रखे हैं माँ बहन की गालियां देकर और मोदी से मिलने का इनको मौका मिल रहा है सुरेश नखुआ फिर से देखेंगे आप बैकग्राउंड वही है इन सबका ये सारे एक जगह खड़े होकर मिलने गए थे वन लोग ये भी ऐसे आदमी है जिन्होंने माँ बहन की गालियां दी है लोगों को ट्विटर पर तो ये सारे लोग 150 लोगों को मोदी से मिलने का मौका मिलता है बाकी कोई भी बीजेपी आईटी सेल में इन सब से नहीं मिल सकता इतने टॉप लीडरशिप से तो आपका काम क्या था वहां पे आप 50 लोगों को मेरा मेरा काम फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा मतलब ट्रोलिंग करना होता था किसी को भी परेशान कर दो अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ भी लिख रहा है उसको भगा दो या फिर रिपोर्टिंग करवा के बंद रिपोर्टिंग करवा के बंद करवा दो ये काम पचास लोगों को देना सेम ही काम दे रखा था पचास लोगों को सबका यही हाँ, काम पचास लोग पचास लोगों को सेम काम दे रखा था जब पचास से नहीं निपटते थे ना तो वो आगे ईमेल करके और लोगों को बोल देते थे इंडिया भर के लोग है ना सारे जिनको एक साथ ईमेल फॉरवर्ड होता है कि इस 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 टॉपिक पे इस टॉपिक पे काम करना इस विषय पे एक एक साथ में ई वहां से फॉरवर्ड होता है हजारों लोगों को होता है वो वहां से तो जो सुपर डेट्स था उनका काम क्या था फिर उनका भी काम ट्रोलिंग करना था हाँ उनका काम ट्रोलिंग करना था मेन कंटेंट वो क्या करते थे सुपर डेट को अच्छा वो जो कोई ट्वीट करना हो तो कोई ट्वीट में जो कई बार पेड ट्रेंड्स करे होंगे आपने भी कि नहीं नहीं मैं ट्विटर पे ट्विटर पे नहीं था लेकिन मेरे को मैसेज जरूर आते थे कि ट्विटर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा ये वो ट्विटर का मेरे को समझ में नहीं आता था इसलिए मैं वहाँ ट्विटर पे नहीं जुड़ा था लेकिन ट्विटर पे जितने ट्वीट करने होते हैं ना तो पचास ट्वीट की लिस्ट बना के भेज देते पचास ट्वीट एक विषय पे पचास ट्वीट बना दिए कि एक साथ में दो लोगों को भेज दिया कि इतनी बजकर इतनी मिनट पे आपको ये पोस्ट करना है सारे ट्वीट बिल्कुल यही अपनी मर्जी से पचास ट्वीट में से अपनी मर्जी से कोई भी ट्वीट सुन सकता है दस बारह एक साथ में पांच पांच ट्वीट मार देते थे तो मतलब एक साथ में अगर दो हजार ट्वीट एक ही समय पे होता है तो वो अपने आप ट्रेंडिंग में आ जाता है तो वो ये काम जो ट्वीट बनाने का काम था ये सुपर डेढ़ वाले लोगों का था हाँ सुपर डेढ़ की टीम थी ट्वीट बनाने वाली अच्छा तो उनके नीचे जो काम करते थे उन सबको बस ट्वीट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके सही टाइम पे ट्वीट करना कॉपी पेस्ट कर लेते कुछ अपनी मन मर्जी से मिक्स भी कर सकते थे लेकिन वो सब ऐसा ही चलता था एक ही ईमेल का आदेश होता था ये चीज बार बार प्रूव होती रही है और अभी हाल ही में परेश रावल जी वो बाबू भाई हेरा फेरी वाले बीजेपी के भी एम है इन्होंने गलती से एक ट्वीट कर दिया था डॉक्यूमेंट बाद में डिलीट जरूर कर दिया था लेकिन सबको दिख गया था कि यह चीज तो 100 परसेंट अब होती है उस दिन का 27 फरवरी को झूठी कांग्रेस ट्रेंड अलर्ट चलाया था इसमें सैंपल ट्वीट्स लिखे थे इस डॉक्यूमेंट में और जाहिर सी बात है बाद में ये झूठी कांग्रेस ट्विटर ट्रेंड चलता रहा था इसमें सैंपल ट्वीट आप ये ट्वीट सर्च करके देखोगे आपको दिख जाएंगे तो आपका स्पेसिफिकली आपका काम क्या था आप ट्विटर पर नहीं थे तो फेसबुक पे थे आप मेरा फेसबुक मे, मेरा फेसबुक पे और वेबसाइटों पे कंटेंट लिखना रहता था आ, कोई भी मतलब वेबसाइट जैसे किसी भी आज तक में एबीपी में कोई न्यूज आई है उस न्यूज को वो न्यूज भले राहुल गांधी के खिलाफ हो मायावती के ओवीसी को उसको घुना फिरा के हमें उसका हिंदू मुसलमान जोड़ना रहता था अच्छा आपको हर हर जो भी खबर आती है उसका हिंदू मुसलमान उसमें जोड़ना होता था और फिर शेयर मतलब मतलब कोई किसी का झगड़ा भी हो गया जैसा मेरे आपसे किसी लापापति हो गया कहीं तो भी उसको मैं जानबूझकर मैं अपने आप को दलित बना लूंगा या तो या फिर अपने आप को हिंदू बना लूंगा या मुसलमान बना लूंगा उस टाइप की खबर बना देती उसको और पांच दस बड़ी बड़ी वेबसाइट पांच दस वेबसाइटें बड़ी बड़ी जो है बीजेपी आई टी से चलती है एनसी पोस्ट अपने वो न्यूज अवेयर प्रेस और एक ये न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज वायरल इन इंडिया तो ये यहाँ पे हम डाल के नहीं वेबसाइट है तो वेबसाइट है तो वहां से हजारों चलती है जो इंडिया तो इनकी सबसे टॉप वाली के कुछ नाम आपने बताया वही थे इनके न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज बता न्यूज ट्रेंड न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज इंडिया के टॉप एलेक्सा बीस में आ रही है अभी अच्छा तो मतलब उसमें तीन करोड़ तीन से तीन तीन से साढ़े करोड़ विजिटर आ रहे हैं उसमें डेली के मतलब न्यूज पढ़ने जो हम लिखते थे तो मुझे तो दोस्तों यकीन नहीं हुआ जब इन्होंने कहा कि तीन से साढ़े तीन करोड़ लोग हर रोज इनकी फेक न्यूज वेबसाइट पे देखने आते हैं मैंने खुद सर्च किया एलेक्सा पे एमेजोन का टॉप ट्वेंटी वेबसाइट्स कौन सी होती हैं और आप भी देख के हैरान हो जाएंगे इस चीज को ये देखिए एलेक्सा टॉप वेबसाइट्स इन इंडिया नंबर वन पे है गूगल 
यूट्यूब गूगल फेसबुक याहू एमेजोन विकीपीडिया और नंबर दस पे देखिए क्या है न्यूज ट्रेंड डॉट न्यूज यानी गूगल यूट्यूब इन सब के बाद इन्हीं की फेक न्यूज वेबसाइट ही आती है यहाँ पे ये वेबसाइट इंडिया टाइम्स जो कि इंडिया की कोई भी न्यूज वेबसाइट से ऊपर है ये सोच सकते हो इंस्टाग्राम से भी ज्यादा लोग इनकी फेक न्यूज वेबसाइट पे आते हैं रोज न्यूज देखने क्या हालत होगी ऐसे आप इस पर झूठी खबर छापते थे या कुछ भी ट्विस्ट करके खबर को छाप देते थे इन वेबसाइट्स पे और फिर फेसबुक पे शेयर करते थे इन्हें इनको फेसबुक पे शेयर करते थे व्हाट्सएप पे भी वायरल करवाते थे जैसे एक एक बंदे के पास वहाँ भी जी पी में लैपटॉप भी मिला हुआ था और दस दस मोबाइल मिलते थे तो दस दस व्हाट्सएप नंबर होते थे तो हर हर व्हाट्सएप पे मतलब एक व्हाट्सएप पे अस्सी अस्सी पिचासी से लेके तीन सौ साढ़े तीन सौ तक ग्रुप होते हैं तो सब में वो लिंक चिपका देते थे तुरंत वायरल एक एक बंदे के पास दस दस फोन थे दस दस फोन होते हैं एक एक बंदे के पास तो दस दस फोन में हैंडल कैसे करते थे सब में अपना नया व्हाट्सएप एक अलग अलग नंबर दस दस फोन में दस फोन में अलग अलग सिम होती थी दस सिम हो गई और दस के ऊपर नंबर लिख के रख लेते थे कि एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर ऐसे मोबाइल स्टिकर चिपकाए रखते थे ऐसे तो पहचान में नहीं आता ना सारे एक ही ब्रांड के मोबाइल होते और फेसबुक पे भी पेजेस होते थे फेसबुक पे पेजेस तो फेसबुक तो पूरी बीजेपी की है ना आप फेसबुक पे तो कुछ भी नहीं कर सकते आप बीजेपी के खिलाफ में कैंपेनिंग आपको दो में पता चल जाएगा क्या मतलब है बीजेपी का फेस बीजेपी का फेसबुक पे इतना कब्जा है कि बीजेपी चाहे तो पूरे देश में एक घंटे के अंदर पूरा सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ सकती अच्छा ऐसा क्यों जितने मा, जितने मारक जुबर वर्ग के पेज बने हुए हैं खुद का जितने फेसबुक की जितनी जितने अकाउंट बने हुए हैं उनके लगभग उनको उनको छोड़ के नब्बे तो बीजेपी के फॉलोअर है किसी भी तरह से अलग अलग नाम से पेजों से हिंदू से हिंदुओं के नाम बना लिए पेज मुसलमानों के नाम बना लिए किसी भी महापुरुष के नाम का पेज नहीं छोड़ा आर्मी के नाम के लगभग पांच सौ छह सौ पेज चल रहे हैं इंडियन आर्मी के नाम से जबकि जबकि इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेरीफाइड पेज है उसपे कम लाइक है और इनके जो नकली पेज बने हैं उनपे ज्यादा लाइक है एक पेज पे बीस लाख लाइक एक पेज पे पच्चीस लाख लाइक आर्मी का पेज प्रोपोगंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इंडियन आर्मी के नाम इंडियन इंडियन आर्मी के नाम को यूज करते हैं बाकी हिंदू नाम सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जो इंडियन आर्मी का नाम यूज करते हैं और झूठी खबरें और प्रोपोगंडा फैलाते हैं तो मैंने महावीर को बोला कुछ फोटोज दिखाना मुझे इन पेजेस की एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल के तौर पर और ये फोटोज अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे ये देखिए ये इन पेजेस के नाम है आई एम विद इंडियन आर्मी छह लाख लाइक है इसके इंडियन आर्मी फैन क्लब इसके भी छह लाख लाइक है यहाँ पे इंडिया सपोर्ट्स इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी फैंस इस वाले के 21 लाख लाइक हैं इंडियन आर्मी सर्विस बिफोर सेल्फ इंडिया सपोर्ट इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी इंडियन आर्मी भारतीय खबर इन सब के आप लाइक्स देखोगे इस वाले के 20 लाख लाइक हैं दो मिलियन लाइक्स हैं अनऑफिशियल इंडियन आर्मी इतने सारे पेजेस बना रखे हैं ये महावीर ने सारे पेजेस की फोटोज मुझे खींच के दी और इन्होंने कहा ये तो कुछ पेजेस हैं ऐसे ऐसे ढेर सारे और पेजेस भी हैं आप ज्यादातर फेसबुक पे देखते हो ना किसी आईडी पे जिस बंदे के प्रोफाइल फोटो और कवर फोटो के अलावा कुछ भी नहीं है उसके आईडी में निजी विचार या कंटेंट कुछ भी नहीं कोई शेयर नहीं कुछ भी नहीं खाली आई खड़ी है फेसबुक पे तो वो सारे वो सारे लोग आयर किए हुए लोग है वो अपनी टाइम पे कुछ भी नहीं डालते तीस तीस ग्रुप ज्वाइन करते हैं तीस तीस ग्रुपों में जाके वो पोस्टें डालते अच्छा और ये पेजेस भी बनाते रहते हैं इन पेजेस पे इतने सारे लाइक्स कैसे आते हैं एक दूसरे का क्रॉसिंग शेयर कॉमन कॉमन लाइक होते हैं इनके ज्यादातर आप दे आई टी वाले मुसलमानों के नाम से पेज बना रखे हैं कुरान कुरान की आयातें चलाते हैं मका मदीना का जो रिकॉर्डेड लाइव करके उसको सॉफ्टवेयरों से लाइव दिखाते हैं अपने पेजों पर पे कि ये मका मदीना से लाइव कर रहे मुसलमान बोले होते हैं वो वहाँ पे भी अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कमेंट करते रहते जबकि पेज बीजेपी के अंडर में हो अच्छा तो आपने भी ऐसे किया था मेरे तो, मेरे, मेरे तो बहुत सारे मुसलमान दोस्त हैं उनको पता रहता है कि जब उनकी कुरानों की जो मकाम दिन से सुबह वो जो होती है वो लाइव चलती है तो वो नीचे हजारों कमेंट रहते हैं हजारों लाखों कमेंट रहते हैं तो उस पेज की रीच ऑटोमेटिक दस लाख बीस लाख मुसलमानों के नाम से पेज बना रखी है लाइक तो उसमें पांच सात मुसलमानों के आयोजन को पोस्ट डालेंगे उसके बाद में एक छोटी सी बीजेपी को प्रमोट करने के लिए लिंक डालेंगे अपनी वेबसाइट की तो मुसलमानों को भी बीजेपी प्रमोट करने के लिए डाल देते हैं उनके सामने भी हाँ हाँ <laughs> मतलब मुसलमानों के सामने बीजेपी को मतलब एकदम स्वस्थ साफ सुथरी छवि दिखाने के लिए वो हिसाब के लेख डालते हैं उनके पेज पे 
और हिंदुओं के सामने मुसलमानों के खतरनाक चेहरे की लिंक डालते हैं ऐसे सोच समझ के होता है काम ऐसा थोड़ा होता है एक लिंक सारे पेजों पर पे एक साथ में डाल दिया ऐसा नहीं होता अलग अलग क्वालिटी के अलग अलग ट्रेंडिंग के अलग अलग पेज होते ऐसी हर अलग अलग लोगों के लिए भी होता होगा जो लोग थोड़ा शहरों में रहते हैं उनके लिए मोदी जी और डेवलपमेंट की बात करते होंगे ज्यादा और हिंदू मुसलमान हाँ क्योंकि शहर सै, वाले आदमी है ना बहुत जागरूक आदमी है सबसे ये भारत के जो है ना तीस परसेंट जो बैकवर्ड के लोग है जो गरीब मजदूरी आटा सुबह कमाया शाम को खाया ये वाले लोगों की भावनाएं बहुत कमजोर होती है ये लोग किसी में भी हमारे गा, हमारे गांव में उदाहरण के लिए कि नेता जी आ गया कोई भी पार्टी का उसने अच्छा भाषण दे दिया सारे वोट उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे उनको कोई अच्छा। मतलब नहीं है कि ये आगे ले जाके हमें किस रेट में बेचेगा अच्छा कि ये कैसे भारत को बर्बाद करे मतलब भा, भारत के लिए आप सोच भी नहीं सकते की बीजेपी ठीक है एक नरेंद्र मोदी के हाथ में अगर देश है तो ठीक है अगर ये देश योगी के हाथ में होता तो अब तक हवा निकल जाती देश की वैसे भी हवा तो निकल ही रही है भारत सोने की चिड़िया आज भी है कल भी था सोने की चिड़िया नहीं होता तो आज आज आठ हजार का कुछ घोटाला आज भी हुआ है और पिछले कई महीनों से हो ही रहे आप देख ही रहे मतलब क्या आपका कि योगी जी के हाथ में होता तो इससे भी बदतर हालत होती मोदी से योगी जी के चेहरे खतरनाक है ना थोड़े योगी जी के मोदी जी के जो समर्थक है वो असली समर्थक है आप भी हो सकते हैं मैं भी हो सकता हूँ हम वोटर है वोटर वोटर का सवाल करने का अधिकार होता है लेकिन मोदी जी काम करना चाहते है नीचे की बीजेपी जो है ना वो मोदी जी को हटाने के लिए लगी हुई है नीचे की बीजेपी मोदी जी को हटाना चाहती है हम्म योगी जी को आगे करना है ना उनको मिशन दो हजार चौबीस योगी जी का है मिशन दो हजार चौबीस योगी जी की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी 2019 में इनसे तो हटने वाले नहीं अच्छा जोड़ तोड़ करके आना शायद जोड़ तोड़ करके आना पड़े 2019 में तो फिर आ जाएंगे लेकिन दो हजार चौबीस में योगी का प्लान है क्योंकि उस टाइम पे मोदी जी की उम्र भी हो जाएगी तो कब से इनका प्लान है कि मोदी को हटा के योगी को लाया जाए कब से इन्होंने 2015-16 दो हजार तेरह से ही प्लानिंग थी ये तो गलती से मोदी जी को मजबूरी से लेना पड़ा था क्योंकि पीआर कंपनियों को टेंडर हो चुका था बाहर बाहर की कंपनियों को भी टेंडर दिया गया था ना मोदी जी का फेस बनाने के लिए मेड इन चाइना कंपनियों को दिया गया था जो ट्रम्प की आई सेल थी जो ट्रम्प की आई सेल थी वही मोदी जी की आई सेल थी अच्छा इंटरनेशनल इंटरनेशनल प्रचार भी अच्छा तो आप कह रहे हो ये कि मोदी जी को हटाने का काम और मोदी जी को ये दे दिया तो मजबूरी हो गई तो पीछे कौन है इन सबके जो मोदी जी को इन, 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 इनके पीछे तो सबको पता है आरएसएस के अलावा कोई नहीं हो सकता आरएसएस ही है इनके पीछे तो उनका मकसद है 2025 में मनु समृति का कानून लागू करना अभी आपने थोड़े दिन पहले एक मंत्री का बयान नहीं सुना था कि हम संविधान बदल देंगे संविधान बदल देंगे हाँ हाँ ये संकेत है आपको और पूरे देश को कि हम संविधान बदलेंगे भारत में मनु समृति लागू जाएगी लागू की जाएगी और भारत जो 1818 से पहले जी रहा था उसी स्थिति में चला जाएगा भारत वही व्यवस्थाएं वर्ण व्यवस्थाएं जातिवाद व्यवस्थाएं जो 1818 से पहले थी वो की वो लागू हो जाएगी हम्म अच्छा कुछ इसके बारे में बताइए जो जब फेक पोस्ट करते थे आप तो किस तरह से उसको जातिवाद के बीच में हर देश में जो भी कुछ होता था उस इंसिडेंट को ऐसे दिखा देते थे कि हिंदू मुसलमान हो गया यहाँ पे जो भी ऑपोजिशन पॉलिटिशियन है उसको मुस्लिम सिंपेथाइजर दिखा देते थे और जातिवाद के बीच अच्छा 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 हाँ हाँ जातिवाद से तो इनका वोट बनता है ना कि हम हिंदू मुसलमान ज्यादा करेंगे तो हिंदू हिंदू डरेंगे मुसलमानों से जबकि ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कुछ है नहीं फिर भी ऐसा माहौल हो जाएगा कि ये मुसलमान तो भाई आतंकवादी है इतने खराब है खतरनाक है इनकी संख्या बढ़ जाएगी जनसंख्या तो ये हमें खा जाएंगे बर्बाद कर देंगे ऐसा बार 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 दिमाग में डाला जाएगा एक बार दो बार पांच बार दस बार सौ बार तो कोई भी आदमी उसको लास्ट में मानना ही पड़ेगा कि हाँ भाई हो सकता है ऐसा सच है तो आप भी यही काम करते थे एक बारी तो आपको आप भी मानते थे उस वक्त ये होता है नहीं मैं तो मानता नहीं था मैं मेरे तो मैं खुद मैं पड़ोसी मेरे घर के पड़ोसी भी मुसलमान है तो मुझे फोन भी बुक करते थे कि महावीर यार इतना उल्टा सीधा तू लिख रहा है तो इसे तुझे मिल क्या रहा है तो मैं बोला भाई आपको पता है रोजी रोटी का सवाल है तो वो बोलते कि रोजी रोटी का सवाल है तो हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे हमें अच्छी तरह से पता है मेरे गाँव में मुसलमानों को लोग बोलते थे भड़काने के लिए कि देखो ये तुम्हारे खिलाफ लिख रहा है ये कर दो वो कर दो फिर भी वो बोलते थे इसका रोजी रोटी का सवाल है मैं अच्छी तरह से पता है ऐसा कुछ है ही नहीं देश में अच्छा तो मतलब ज्यादातर आपको लगता है कि ज्यादातर लोगों के देश में जो बीजेपी आई टी सेल में एम्प्लॉयड है उनकी मजबूरी है मतलब वो बेरोजगार है मजबूरी है बेरोजगार मैं मैं वहाँ गया बेरोजगारी की वजह से और अब भी मेरे पास खेती का काम है लेकिन थोड़ा बहुत मेरा शादी हो गया था तो जो पैसे वैसे की जरूरत भी पड़ी तो उस वजह से जाना पड़ा मुझे अब जरूरत ही नहीं है अब अब मुझे एक दवाने की जरूरत नहीं खेत में अनाज हो रहा है टीका टीक हो रहा है लोन बैंक से लोन का कर्जा मिला हुआ है और हम राजस्थान में
तो जब आपने 2015 में ये नौकरी छोड़ी इसके पीछे यही कारण था कि तब आपको गाँव वालों ने बुला लिया था घर वालों ने बुला लिया था कि बहुत हो गई तुम्हारा हम बहुत देख रहे इंटरनेट पे कोई टपका के चला जाएगा तुम्हारा खुद का चेहरा आगे करके तू काम कर रहा था बाकी लोग चेहरा आगे करके काम नहीं करते थे मेरी गलती ये थी कि मैं मेरा फेस भी साथ में कर रहा था अच्छा तो छोड़ी क्यों फिर मतलब मेन कारण क्या था बीजेपी आई टी से छोड़ने का तो कोई भी दंगा फसाद या कुछ भी होता है ना झंडा उठाने का टेंडर सिर्फ नीचे जो कम्युनिटी किसान वर्ग के होते हैं उनको रखते हैं दलित हुआ जाट हुआ कोई हमारे राजस्थान में मेघवाड़ हुए तो छोटे जो गरीब मुसलमान है उनको वही मरते हैं इसे दंगे फसाद में कोई भी पूंजीपति नहीं मरता किसी तोगड़िया का किसी साधवी सरस्वती का किसी मोहन भागवत के परिवार का कोई नहीं मरता इनके लोग विदेशों में कैलिफोर्निया में और आपके विदेशों में सारी अंग्रेजी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते और हमें सेंस करते कि किताबें पकड़ा पकड़ा के निकल गए तुम बस गुरुकुलों में रहो भजन करो गुरुकुलों में रहो भजन करो राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बस यहीं पड़े रहो तुम विकास की गरीब की मजदूर की आम आदमी की सड़क की बिजली की लाइट की चिकित्सा की ये बात नहीं कर सकती इनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं मतलब यहाँ देश की अब अस्सी आबादी को ऊपर वाले लोग हैंडल कर रहे तो ये बताइए पैसे कितने मिलते थे आपको जब आई टी में नौकरी कर मेरे, मे, मेरे को तो पर दिन का हजार रुपए मिलते थे बाकी सुपर डेढ़ सौ तो हाई लेवल के थे उनकी तो हमें पता नहीं है कितना मिलते थे मुझे तो हजार रुपए पर डे मिलते थे अंदाजा लेकिन तो छोटे लोग नीचे से नीचे मतलब जो गवर्नमेंट की जॉब रेट होती है उसके हिसाब से तीन सौ रुपए से शुरुआत है ऊपर से लाखों करोड़ों में जैसे अमित मालवीय जी है वो तो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं मेनटेनर उनके पास ही है और विकास पांडे के पास है तो अमित मालवीय को लाखों करोड़ों में मिलता होगा हाँ वो लाखों बीजेपी भारत की सबसे बड़ी पूंजीपति पार्टी है इसके पास करोड़ों अरबों का चंदा है सारे कतल खानों का सबसे ज्यादा पेमेंट इसके पास आता है सारे जितने इलीगल काम होते हैं सब सब इनको चंदा देती है बाहर से अभी आप उदाहरण के लिए देख लो ना उदाहरण के लिए देख लो कि दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल को बॉबी कटारिया ने ताला ठुकवा दिया था और एक वो कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ था उस कॉलेज को ताला लगने वाला था कॉलेज वाले ने पैसे फेंके सारा बॉबी कटारिया अंदर बहुत ही मतलब अमीर पार्टी है फिर तो कि अमीर तो है अमीर तो है ना अमीर तो है इस पार्टी को आप खत्म नहीं कर सकते 2024 तक कितनी ताकत लगा ले पूरा देश खत्म नहीं कर सकते अगर अगर आप खत्म करने के लिए अगर इनके खिलाफ में कुछ माहौल बन भी जाता है ना तो इनके हाथ में सबसे बड़ा हथियार है जियो अच्छा जियो कैसे जियो का मोबाइल होता है ना उसमें पप मैसेज आता है स्क्रीन पे ऑटोमेटिक कई बार आता आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी इधर झुंझुन आए थे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मैसेज आ गया था ऑटोमेटिक उनका रिकॉर्डेड कॉल आ गया था जो झुंझुनू भाषण चल रहा था वो टोटल लाइव आ रहा था उसमें मोबाइल कॉल पे आ रहा था मोबाइल पे पहले मैसेज आया मोदी जी का भाषण सुनने के लिए इस नंबर पर डायल करिए उस पर मिस कॉल मारा तो पूरा उनका भाषण लाइव आ रहा था तो कैसे मतलब जियो को इस्तेमाल कर पाएंगे जियो को इस्तेमाल है जैसे आपके जियो पे स्क्रीन पे मैसेज आ गए अचानक से जैसे आप रिचार्ज खत्म हो जाता है तब मैसेज आया करता है भारत में सारे लोग जियो रखते हैं उनको सबको पता है कि रिचार्ज आपका पांच सात दिन पहले ही स्क्रीन पे ऑटोमेटिक मैसेज आना आप किसी को कॉल करके कॉल कटेगा कॉल कटती स्क्रीन पे पूरा मैसेज आ, आ जाएगा पूरा स्क्रीन बंद हो जाएगा उसमें वो श्याम ने विज्ञापन नहीं दिखेगा उसी तरह से अगर जरूरत पड़ी तो मोदी जी का ब्रांडिंग के लिए और मोदी जी के नाम से चेहरा लगा के बढ़िया सा मैसेज अब की बार मोदी सरकार या कुछ जो पिछली बार लगाया था वैसे नया बड़ा सा पोस्टर बना के आपके मोबाइल मोबाइल में घुसा देंगे हर मोबाइल में आप जितनी बार किसी को कॉल करोगे उतनी बार आपकी स्क्रीन पे मोबाइल पे मोदी जी कहेंगे <laughs> लोग भी तंग हो कहाँ से हटा लोग तंग नहीं हो जाएंगे आप है ना जिस झूठ को सौ बार बोला जाता है ना जिस झूठ को बार बार बोला जाता है वो झूठ नहीं हो जाता बाद में वो सच बन ही जाता है सही बात है अच्छा ये बताओ कि बीजेपी आईटी सेल और बाकी पार्टी के आईटी सेल में क्या फर्क है कोई फर्क है या नहीं है इनमें बीजेपी कांग्रेस और बीजेपी में कांग्रेस बीजेपी में तो कोई फर्क मत समझना आप कांग्रेस बीजेपी में ऐसा होता है कि कांग्रेस के आईटी सेल से कोई बंदा नाराज होता है तो बीजेपी आई सेल में चला जाता है आसपास में है चौदह करोड़ ग्यारह करोड़ और चौदह अकबर रोड में कोई फर्क नहीं है आमने सामने के डर है कांग्रेस आईटी सेल मुसलमानों को डरा के वोट ले लेती है कि तुम्हें हिंदू खत्म कर देंगे हमें ले लो और दलितों को भी डरा देती है कि तुम्हें ये ऊपर की लोबियां राजपूत ब्राह्मण जाट खत्म कर देंगे ऐसे डराते हैं उन लोगों को अच्छा पर एक ज्यादा हाँ। नफरत फैलाता है दूसरे से ऐसा है क्या हाँ मतलब कांग्रेस वाले इतना जरूर मानते है की कांग्रेस कम नफरत फैलाती है बीजेपी के मुताबिक बीजेपी तो जातियों की जातियों में नफरत बीजेपी फैला रही है कांग्रेस हो सकता है धर्म की राजनीति कर रही हो 
लेकिन कांग्रेस तो बीजेपी तो सिर्फ दातियों की पंथ की दाती में भी दाती ढूंढ लेते हैं दाटों में भी दाट ढूंढ लेते हैं अलग से ब्रांड अलग ब्रांड ढूंढ लेते हैं कि भाई महाराजा सूरजमल का अलग ब्रांड था वीर तेजाजी का अलग ब्रांड था अच्छा <laughs> पर ये जितनी आपने वेबसाइट कही कांग्रेस की तरफ से भी इतनी वेबसाइट तो है कि नहीं नहीं कांग्रेस की भी सौ दो सौ वेबसाइट है बीजेपी की दो चार हजार होगी इतना ही फर्क है बीजेपी के पास पेमेंट ज्यादा है बीजेपी के पास लड़के ज्यादा है पार्टी बड़ी है अच्छा तो बीजेपी अभी, दब दबा, अभी है। सरकार में दब दबा है रुपया बोलता है जिसके आ, पास जो पैसा है वो पैसा है ना वही भगवान है भारत में जिसके पास पैसा है वही खुदा है तो अब लोगों की बाकी उनके मजदूर है लोग तो बरगला जाते हैं ना बेरोजगारी खत्म हो भारत में बेरोजगारी इतनी हो गई रोजगार सारे खत्म हो गए लगभग तो सारे लोग बेरोजगार हैं हाथ में हाथ में कटोरा लेके घूम रहे कहीं ना कहीं जाएंगे कोई आरक्षण मांगेगा कोई कुछ करेगा कहीं ना कहीं तो जाएगा अच्छा देना तो पड़ेगा इनको और नहीं देना पड़ेगा तो अपराध बढ़ जाएंगे लोग गला गला छीनना शुरू कर लेंगे नहीं तो आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे लोग किस तरह से इससे बचे रह सकते हैं इनके प्रोपोगेंडा में ना ये प्रोपोगेंडा से यही बचे रहते हैं कि फेसबुक पे अपने जितने कॉमन लोग जान पहचान के लोग और जो अच्छे मैसेज वाले लोग हैं जो सामाजिक स्वार्थ के लिए लोगों को जोड़ते हैं फेसबुक पे ऐसा नहीं है कि सारे गंदे लोग है उसमें अच्छे लोग भी है हजारों ऐसे ऐसे अच्छे अभियान चला रखे हजारों लोगों ने जो वर्ल्ड के एनआरआई लोग सारे जुड़ के एक मिशन चला रहे हैं कि हम पूरे भारत में मोहब्बत के लिए लोगों को जोड़े या पूरे जातियों को जोड़े ऐसे बहुत सारे अभियान चला रहे हैं बहुत सारे संगठन है छोटे छोटे जिनको कभी मार्केटिंग नहीं मिली तो बेसिकली ये बोला जाए कि जो लोग नफरत नहीं फैलाते जो हिंदू मुसलमान की जहाँ पे बात करने लग जाते हैं उनको सुनना ही बंद कर दो ये कह सकते हैं आप आ, आ, आप सोशल मीडिया पे फेसबुक पे ऐसी हालत हो चुकी है इस टाइम पे आज दो में मार्च में ऐसी हालत है कि आप मुसलमानों के समर्थन में एक भी पोस्ट डाल दी ना एक भी पोस्ट की फलाना मुसलमान अच्छा है अब्दुल कलाम अच्छा था उदाहरण के लिए मैंने ऐसी पोस्ट डाल दी तो आपको समाज द्रोही जाति द्रोही धर्म द्रोही गद्दार फलाना ढिमका सब कुछ घोषित करने के लिए बीजेपी आई टी सेल वाले तुरंत टूट पड़ेंगे आप पर सही बात है इतना आपने है ना किसी मुसलमान से फेसबुक पे लाइव में भी अगर बात कर ली ना तो आपको पाकिस्तानी एजेंट घोषित कर दिया जाएगा जबकि पाकिस्तान का बंटवारा ही इन लोगों ने किया था आर एस एस में और ये खुद ही बोलते हैं कि अखंड ये खुद ही बोलते हैं कि हम अखंड भारत बनवाएंगे पाकिस्तान भारत में विलय होने के लिए भी वहां के लोग तड़प रहे कि हमें भारत में मिला लो और ये लोगों वहां पाकिस्तान की हालत खराब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई वो कटोरा लेके पूरे वर्ल्ड में मांग रहे वो लोग बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से भारत में हम विलय हो जाएंगे और ये भारत की आरएसएस लोग भी बोल रहे हैं कि अखंड भारत बनाएंगे लेकिन पाकिस्तान को नहीं जोड़ेंगे पाकिस्तान भेज ना डायलॉग ये होता है कि चलो तुम देश दे हो गद्दार हो पाकिस्तान पे ले जाओ एक भी आदमी को वीजा नहीं देती है पाकिस्तान जाने का <laughs> पैसे देने पड़ेगा ना वीजा देने के लिए पैसे नहीं पैसे लोग अपने पैसे से लेने के लिए भी तैयार है मेरे को मान लो फेसबुक पे मैं पोस्ट डाल रहा हूँ गद्दार पाकिस्तानी घोषित कर दो मैं पाकिस्तान चला जाऊंगा मुझे कोई डर ही नहीं है पाकिस्तान में भी हमारा ही बंटवारा हुआ था राजस्थान की पंजाब की हनुमानगढ़ गंगानगर साइड के इससे जो पश्चिमी पंजाब था उस पंजाब का ही टुकड़ा हुआ था सारी हमारे परिवार की जातियां उधर है हालांकि वो कन्वर्टेड है उनका मजहब अलग हो गया अगर पूजा पद्धति अलग हो गई लेकिन ब्लड तो एक ही है तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जोड़ने वाले लोगों को फॉलो करे जो लोग दंगे नहीं फैलाते जैसे दंगे 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 खून के फैला रहे हैं उसकी जगह से मोहब्बत के दंगे फैलाओ सही बात है मेरा यही मैसेज है और ध्रुव भाई आपने मुझे कांटेक्ट करके अच्छा संपर्क किया है और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से पूरे समाज में मैसेज जाना चाहिए मेरे पास तो अभी है ना जब मैंने आई टी सेल का भांडा फोड़ करना शुरू कर दिया ना तो मेरे पास एनडी टीवी एबीपी के लोगों के भी फोन आ रहे हैं लेकिन मैं वहाँ जाना नहीं चाहता एनडी टीवी एबीपी पे क्योंकि वहाँ की मीडिया के लोग भी लगभग इधर उधर से पेमेंट करके संपर्क कर लेती है पार्टियों से उनको तो पैसे से धंधे से टीआरपी से मतलब है आम आदमी से कोई मतलब नहीं होता अच्छा जी न्यू, जी न्यूज को हुआ एबीपी को हुआ आज तक को हुआ सुदर्शन चैनल में मैं खुद रहा हूँ थोड़े दिन तक वो सुरेश जी हुए तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद और ये बताने के लिए सारी चीजें जो भी आपने बताई मुझे लगता है इससे जो भी लोग इस चीज को देख रहे हैं काफी कुछ जानने को मिलेगा उन्हें वो इस प्रोपोगेंडा से बचे रहेंगे इनके शिकार में नहीं पड़े मैंने 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 सबसे पहले इस विषय पे इंटरव्यू दिया था कल अभी डांडिया जी को जो अमेरिका से है ना रही है भारत के तो वहां से भी मेरे वहां से भी मेरे को अच्छा सपोर्ट मिला था और मेरा थोड़ा हौसला भी बढ़ रहा है शुरू में मैं डर रहा था कि कहीं बीजेपी कांग्रेस मुझे मरवा भी नहीं दे कि कहीं ऐसा मैं ऐसे मुद्दे खोल रहा हूँ 
कि आप सोच भी नहीं सकते कि मेरे घर पे भी धमक जाएंगे सुबह तक ऐसा डर लगता है ना कई बार हाँ सही बात है लेकिन अब इतने लोग आपको पब्लिसाइज कर रहे हैं अगर वो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करेंगे मुझे तो लगता है नहीं हिम्मत का तो आप छोड़ दीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों को और वो पीछे गोपीनाथ मुंडे जैसे लोगों को ठिकाने लगा सकते हैं तो मैं कौन सी बड़ी चीज हूँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए